Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün biraz hatıra kutularından söz edelim istiyorum. Şimdi bir yere seyahate gittiğinizde ya da birisinin doğum günü oldu, sizin doğum gününüz oldu veya ne bileyim hani güzel bir anı olduğunda onunla ilgili küçük bir şey saklamak istersin. Yani küçük bir magnet olabilir, bir bilet olabilir, bir küçük bir not olabilir, bir fotoğraf olabilir. Bunları hatıra kutusunda saklamak, daha sonra üstünden yıllar geçtikten sonra açıp bir daha bakmak gerçekten çok keyifli oluyor. Ama eğer hatıra kutusunda ipin ucunu kaçırırsanız bu çöp kutusuna döner. Benim üniversitede bir tane arkadaşım vardı. İnanmayacaksınız. Arkadaşlarıyla yediği şekerin, çikolatanın kabuğunu saklıyordu. Yani mesela benimle Tadella yedi ya, Tadella'nın kabuğunu saklıyor. <gülüyor> yani bilmiyorum hala buna devam ediyor mu? Üstünden çok yıl geçti artık görüşmüyorum ama eğer devam ediyorsa evi ne haldedir hiç bilemiyorum. Şimdi benim hatıra kutum bu boyutta. Yani kendimi bu kutuyla sınırlandırmış durumdayım. Diyorum ki benim hatıra olarak sakladığım eşyalar bu kutuyu geçmeyecek. Eğer içerisi çok dolarsa bir takım eşyaları içinden çıkarıyorum. Böylece ipin ucunu kaçırmamış oluyorum. Aynı şeyi aslında ben gardırobumda da yapıyorum. Yani her zaman kıyafetlerim ve eşyalarım gardıroba sığacak kadar olmalı. Eğer baktım çok sıkıştı ya da yer kalmadı o zaman bir takım şeyleri çıkarıyorum. Yani hiçbir zaman mesela hani kışlıkları suya koyayım ya da şunu şuraya koyayım, depolayayım falan demiyorum. Çünkü de bir kere depolamaya başladıktan sonra ipin ucu kesinlikle kaçıyor. Şimdi geçenlerde bu hatıra kutusuna bir şeyler koyacaktım. Benim 6 yaşında bir kızım var. Böyle zaman zaman bana güzel tatlı notlar yazıyor. İşte anneciğim seni çok seviyorum falan yapıyor. Ve resim falan yapıyor. Neyse. Birkaç bir şey koyacaktım. Sonra bir baktım ki kutu dolmuş. Ve dedim ki bir şeyleri çıkarmalıyım. Sonra içine baktığımda fark ettim ki 7 tane fotoğraf albümü var. Ve kutunun yarısını neredeyse bu fotoğraf albümleri kaplamış. Ben ilkokul ve ortaokuldayken böyle daha dijital fotoğraf makineleri yoktu. O zaman analog makinalarla fotoğraf çekerdik. İşte hem çektiğimiz fotoğrafların sayısı azdı hem de çok az olduğu için çok değerliydi. Yani o fotoğrafları hiçbir şekilde atmam. Sonra üniversiteye geldiğimde bu dijital fotoğraf makineleri çıktı. Ama henüz akıllı telefonlar falan yoktu. İşte dijital fotoğraf makinelerinde artık biraz daha sınırsız fotoğraflar çekebiliyorduk. Bunları da bilgisayara aktarıyorduk. Ben de zaman zaman hani bu fotoğraflar arasından böyle en değerli olduğunu düşündüklerimi çıktısını alıp böyle albüm yapıyordum. 7 tane albüm yapmışım. En son da üstlerine de yılları yazmışım. En son 2007 yılında kalmış herhalde. 2007 yılında bırakmışım bu işi yani. Bırakmasaydım şimdiye kadar ne olurdu bilmiyorum. Herhalde 25 tane falan albüm olurdu. O zaman hangi fotoğraflara çıktı alacağıma karar verirken gerçekten çok iyi bir şekilde hani böyle süzdüğümü düşünürdüm. Çünkü bir sürü dijital fotoğraf var bilgisayarda. Hani aralarından seçiyorum böyle bayağı az seçiyorum. Bir günde mesela 50 tane fotoğraf çekmişiz. Aralarından 10 tane falan seçiyorum. Hani gerçekten en unik olanları, en güzel olanları, en değerli olanları seçtiğimi düşünüyordum. Şimdi aradan 10 yıl geçti ve fotoğraf albümünü açtım, baktım bunlara. Sonra dedim ki ya ben tek bir gün için neden 10 tane fotoğraf çıktısı almışım? Mesela Ankara'da arkadaşlarla beraber Harikalar Diyarı diye bir park vardı. Bilmiyorum hala var mı? Oraya gitmiştik. O gün herhalde bir 30-40 tane fotoğraf çekmişizdir. Neyse ben 10 tanesinin çıktısını almışım yani ne gerek varsa. Sonra üniversiteye semazen gösterisi gelmiş. Onların fotoğraflarını çekmişim, onların çıktısını almışım bana. Ve bayağı gereksiz bir şey yapmışım yani şimdi bakınca anlıyorum. Şimdi amacım buradaki fotoğrafları dijitale aktarmak ve albüm sayısını 1'e düşürmek. Geri kalan bütün fotoğrafları da imha etmek. Yani burada bir temizliğe gideceğim. Tabii ki bazı fotoğraflar çok güzel çıktı olarak kalmasını istiyorum. O yüzden bir tane albüm duracak. Fotoğrafları dijitale aktarırken de Google'ın Photoscan diye bir tane app'i var. Gerçekten bu iş için yaratılmış ve mükemmel bir aplikasyon. Onu kullanacağım. Ondan sonra da bakalım ne olacak, nasıl işin içinden çıkacağım bilmiyorum ama bayağı iş var gibi görünüyor burada. Evet, bütün albümleri scan etmek bayağı bir zamanımı aldı ama hallettim. Şimdi tek bir albüme düşürdüm. En değerli fotoğraflarım bu albümde. Bunların hepsini imha edeceğim. 
hatıra kutumu da bayağı bir rahatlatmış oldum. Sizin de bir hatıra kutunuz varsa şu anda kontrol edin. İçinde gereksiz şeyler olabilir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.